Merhaba arkadaşlar, ben Sensi. Bu videoda size oto, e, oyunculara tek tek silah nasıl verirsiniz onu göstereceğim. Ama bundan önce bir içimi dökmek istiyorum. Özellikle şu Jailbreak videolarının yayınlanmaya başlamasından beri abone sayısı arttı. Fakat gelen arkadaşlar hani bir şeyleri yapmayı öğrenmek yerine kopyalama çabasındalar. Nasıl yapılır diye soruyorlar. Şu videoda anlatıyorum diyorum. Adam bana hadi canım oradan o videoda öyle bir şey yok diyor. <gülüyor> Bu silah yapma videosu için mesela 10. videoda var diyorum. Map'in başında hani silah nasıl verilir anlattım. Tek farkı trigger onda burada duruyor. İnsanların doğduğu yerde T'lerin. Siz buraya getirip trigger'a önüne koyacaksınız. Hiçbir farkı yok. Adam bana diyor hadi canım yok öyle bir şey diyor. Videoyu izlememiş bile yani. Dolayısıyla bundan sonra başka videoda anlattığım şeylerle ilgili bir şey soranları cevaplamayacağım. Gidin o videonun altına. Ha bu videoda ben şunu yapamadım. Ya da bu videoda ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ama sen şöyle yapmışsın. Nasıl bunu böyle yapabilirim? Bu tarz soru soranlara cevap vereceğim sadece. Onun için de o videodaki arkadaşa şeye yorumdaki arkadaşa teşekkür edebilirsiniz. Bundan sonra diğer videolarda cevap vermeyeceğim çünkü. Şimdi gelelim bu videoya. 3 şekilde göstereceğim. Birincisi şu üstteki futbol topunu yaptığımız gibi template'le silah vermesi ama bunun kötü yanı birincisi oyuncunun kendi skinleriyle vermiyor. Default skinle veriyor silahı. İkincisi ise içine her girdiğinizde yeni bir silahı yere düşürüyor gördüğünüz gibi. Ee, diğer yöntem ise harita başında 10. bölümde anlattığım gibi işte e, vermeyi burada trigger'la yaptım. Gördüğünüz gibi e, ve e, bunu öyle bir ayarladık ki elindeki silahı alıp yenisini veriyor. Dolayısıyla ikinci bir silah düşmüyor. Aynı cinsten başka bir silah alırsanız Önceki silah elinizden alıyor ama farklı silah varsa yani birdeki silah duruyor mesela. İkidekini sadece alıp yerine yenisini veriyor şu şekilde. Bir tane de düğmeli olarak yaptım. O da yine bunlar gibi çalışıyor. Sadece trigger yerine düğmeye bastıkça yenisini veriyor. Öncelikle şu arkadaşın onu neden kanaldan banladığımı anlayabilmesi için. Bu 10. video. Silah listesi için. Ee, gördüğünüz gibi silahların isimlerinin nereden bakacağını gösteriyorum. Ondan sonra gameplay küp yapıyoruz. İşte use on ne diyoruz. Burada tek tek anlatıyorum şu butonların ne işe yaradığını. Ondan sonra gördüğünüz gibi weapon diggle ve weapon knife vermişim mesela burada. Ondan sonra buna da isim vermişiz. GPT diye. Ve sonra trigger'a girip demişiz ki on start touch GPT Use Bu kadar Bakın bu 10. video aynısı Şu an size sadece onu izlettim ben Şimdi gelelim biz ne yaptık yine Hani orada anlatmamışım ya Gameplay Recup yaptık Vereceğimiz silahın ismini yazdık Buna bir isim verdik Ve Trigger'ın Output'una dedik ki Deyince silah ver Ne kadar farklı değil mi? Bunu anlatmamışız orada ama nasıl olduysa enteresan. Bunu düğme ile yapmak isterseniz de tek yapacağınız şey şu trigger'ın yerine düğme koyup düğmeye on pressed deyip aynı şeyleri yazmak. Bunda on start touch yazanı bunda on pressed yapacaksınız sadece. Diğer üçüncü yöntem ise işte dediğim gibi topu yaptığımız yöntem. Onda da önce bir tane silah yapıyoruz. Ampul işaretinden, entity tool'dan weapon m4a1 koyuyoruz. Bir tane buna bir isim veriyoruz. Ondan sonra bir tane point template yapıyoruz yine entity tool'dan. Ee, buna da bir isim veriyoruz. Sonra template 1 olarak şu yaptığımız ilk M4A4'ü seçiyoruz. Ee, haritanın başında bunu böyle havada asılı durarken görmemesi için insanlar bir tane logic auto koyuyoruz ve şunu kill yapıyoruz. On map spawn, dispenser, M4A4 dediği bu kill. Ve trigger'ımıza da diyoruz ki on start touch dispenser template m4a4 for spawn. Yani şu bir tane daha silah oluştursun. Adam da şu trigger'ın içinde olduğu için burada silah oluşunca direkt silah eline almış oluyor. Ama dediğim gibi çıkıp girdikçe sürekli bir daha bir daha silah oluşturuyor. Dolayısıyla şu daha temiz bir yöntem. Ee, i̇şte buraya silah ismini yazacaksınız. O listeye gidip 10. videodan bakabilirsiniz. Yine tekrar buraya linkini falan koymayacağım. Düğmeyle yapacaksınız da böyle yapacaksınız. Silahın isimlerini de yazıyorsunuz işte ona göre yeni isim veriyorsunuz. Başka da bir nanesi yok. 